Uh, Doc Joy, marami ako naririnig yung about sa probiotic eh. Meron pa ako naririnig na prebiotic. Anong difference ng probiotic tsaka prebiotic? Sir, ang prebiotics ay itinanim natin yung good bacteria bago pa magkasakit ang ating mga ibon. Napapanatili mo yung inganda ng flora or ng environment ng ating intestine or yung katawan mismo ng ating mga ibon. So kung may darating man na mga bacteria, viruses, madali niya itong malalabanan. Ngayon, ang probiotics naman, mga kalapatid, pwede natin itong ibigay kung meron ng sakit. Kasi kung hindi tayo nakagamit ng prebiotics, uh, hindi ka nakapagtanim ng magandang good bacteria, gumamit tayo ng pro. Kasi kahit meron ng bad bacteria sa loob ng katawan, lalabanan ito nung bagandang bacteria na galing sa probiotics. So, pwede tayo, sir, gumamit ng herbolan. Kung probiotics naman, pwede tayong gumamit ng digestal. Uh, Doc, bali, malapit na kasi ang racing season. Ano bang marirecommend yun na feeds dyan na para sa flyers natin? Kailangan natin gumamit ng magagandang klase ng feeds. Kasi kung gagamit tayo ng hindi magandang klase ng feeds, posible tong may mycotoxin or may fungi. So, pinapakain mo ng fungi itong ating mga kalapate kung saan nagkakaroon sila ng sakit during conditioning. So, pwede silang magkaroon ng respiratory disease and digestive problem. Ngayon, pwede tayong gumamit nitong traditional premium black label. Uh, gawa siya, sir, sa mais na purple corn. Uh, pero sa common na tawag, ito yung black corn natin. Ngayon, itong black corn natin is meron siyang anti-stress na uh, laman. So, pag sakay pa lang nila doon, meron nakagad stress. So, magpo-produce ito ng free radicals kung saan sisirain niya yung sistema, yung laro mismo ng ating mga uh, ibon. Ngayon, since meron tayong nitong uh, purple corn or yung black corn, Uh, mapipigilan niya ito at the same time, ito yung malamig kasi during that uh, racing. Uh, ito, ini-insulate niya yung muscle mismo ng ating mga kalapate. So, during racing, hindi siya giginawin kasi meron siyang baon na purple corn. Bukod dito sa traditional premium, ano pa po ang pwedeng idagdag sa mga flyers natin. Pwede tayo magdagdag ng Columbine Energy IC Corn. Energy Corn. So, napakaganda ng protein na naibibigay nitong Energy Corn IC natin. At the same time, sir, familiar naman tayo sa pulikat, di ba? Or dun sa crumbs na tinatawag. Ito ngayon, meron siyang organic selenium. Now, itong selenium na ito, yung muscle, pinipigilan niyang mag-produce ng lactic acid. Kasi di ba, during racing, lahat ng muscles ng ibon gumagalaw. Ngayon, kung lahat galaw ng galaw, mapapagod, mauuwi ito sa pulikat, gawa ng lactic acid. Since meron itong organic selenium, mapipigilan niya yung production na yun. So, mas magiging ganda ang lipad na ating mga flyers. Kasi habang lumalayo yung race, ano, ano bang pwede natin idagdag sa feeds? para sa ganong karera, ganun. Um, Usong-uso kasi sa atin mga kalapatids yung pagkakraming. Ginagawa natin, papakainin lang natin siya ng masustansya kapag malapit na malapit mo na siyang i-load dun sa truck. Which is mali po. Dapat sinimulan mo pa lang nung una pa lang yung magandang nutrition ng ating animals. Kasi kung bibigyan natin siya ng corn tapos laban niya na bukas or sa isang araw, hindi na yun mapaprocess ng katawan ng mabuti. So, yung baon lang na yun is para hindi siya magutom during sa kanyang biyahe. Hindi siya bababa. So, sa simula pa lang, sir, pwede tayong magdagdag ng success corn. Ngayon, itong success corn na to, aside dun sa corn, meron siyang vegetable na laman. Ngayon, since uh, maganda kasi ang vegetable kasi meron siyang amino acid, meron rin siyang Uh, iba't ibang klase ng vitamina para sa immune system and yung protein niya kasi which is very important dun sa katawan yung nabibigay na energy para dun sa laban 
maganda itong success corn na to. And at the same time, meron siyang lecithin, may L-carnitine siya. Para kahit gaano karami yung kainin niya, mga kalapatid, hindi siya tataba. Tutunawin niya yung taba, pero mas patitibayin niya yung muscle mismo ng ating mga kalapatid. Dok Joy, napansin ko yung ano natin, yung columbine. Bakit ganito yung pellets? Bilog-bilog na maliliit. Um, actually, sir, lahat po ng products ng Versilaga, pabilog po ang ating mga pellets kasi ginawa siya para talaga sa mga kalapate. Dahil yung mga pahabang pellets, ginawa naman ito para sa ating mga panabong na manok at sa ating mga baboy. So, ang anatomy kasi o yung normal structure ng bibig ng ating mga Uh, kalapate ay mas ano sila, yung kumbaga mas curved kasi sila. So, mas madali nilang nadudukot kung pabilog siya. At the same time, hindi nasusugatan yung ngala-ngala nila kasi pabilog siya. Na kung saan, kung pellet yung pinakain mo since pahaba siya, ma maaaring masugatan yung ngala-ngala ng ating mga kalapate. Uh, Dok Joy, napansin ko yung pellet natin, uh, wala siyang ano, hindi siya mapulbo, tsaka... Wala siyang bukbuk ganyan, magandang quality niya, no? Kasi ang mapulbos na feed, sir, and mga kalapatids, ay indication na meron ng mycotoxin or meron ng fungi yung loob ng feed. Kung bibili tayo ng feed, dapat kung isang sako ito, ilubog mo yung kamay mo. Ngayon, kung may sumama na alikabok, may possibility na may nagkaroon ng moisture sa loob, nag-build up yung mycotoxin na galing sa mga fungi, And once na pinasok mo yung kamay mo, tas mainit yung loob ng sako, sira na po ang ating feeds. Dapat malamig siya pagka pinasok mo yung kamay mo. Aling sa mga flyers, anong pwede pang i-combination natin sa mga, sa mga feeds ba? Uh, dapat kasi sir, ang magandang combination, meron kasi nga kanina nasabi ko na rin mga kalapatids, kumagamit tayo nung immunity concept. So meron rin tayo nung traditional concept ng Versilaga. Ngayon, so ito, itong ating black corn o yung purple corn, yung black label. So this is traditional. So, ito din, traditional din siya itong sports. Maganda siya for racing. Mas maganda sana to kung i-combine natin dun sa may immunity concept o yung IC. Kasi nga, uh, siya yung merong prebiotic and meron din siyang mga mono-oligosaccharides na manan. So, mas maganda gamitin na halimbawa itong superstar, isabay natin siya dito sa black label na corn. And kung malapit na malapit na talaga yung competition, pwede natin siyang bigyan ng success corn. So ngayon mga kalapatids, alam na natin ang tamang paggamit at tamang laman ng ating Versilago feeds. So maraming salamat Sir Norman Te. At uh, naturuan namin kayo ng mga tamang paggamit ng ating feeds at ang tamang laman nito. Next week, abangan natin ang iba't ibang products at tips mula sa Versilaga. Dito lang sa Kapihan Sessions with Versilaga.